بسم الله الرحمن الرحيم أهلا طلابي الأعزاء محاضرتنا الثانية في موضوع الأويل آن غاز الخاصة باليونت 2 راح تكون عن الأبستريم مصطلح أبستريم راح خلال هاي المحاضرة نطلعكم على بعض المعلومات الخاصة بموضوع الأبستريم احنا بمحاضرتنا السابقة قسمنا العمليات الحفر النفطية او الصناعة النفطية بصورة عامة الى مجموعة من العمليات كان اول جزء من عدها هو الأبستريم اذا تتذكرون من تكون العملية تبدي من البئر إلى المستخدم تمر بمجموعة من العمليات. The first activity in this is going to be upstream activity. Upstream activity, exploration and discovery of oil and natural gas. Exploration and production. The abbreviation of the المختصر E and P. Exploration and production. Drilling well. Okay, حفر الآبار. وعندنا recovery and production of oil gas gathering. الخطوة اللاحقة تضمن the midstream. وبعدها الداون ستريم انا ما اريد احكي بتفاصيل عنها لان راح ناخذها احنا بالفصول الجايه و... ومن ثم منتجات اخرى واخر شيء الحصول على البترول والغازولين اوكي وممكن ايضا اجراء فاكتوريز فور فرذر تريتمنتس يعني معامل اخرى حتى تحصل على معالجات اضافيه خلينا هذا الفصل نركز على الابستريم وارجع واقول انه الخطوات تتضمن الاستكشاف للنفط والغاز وانتاجه ايضا من خلال الحفر ومن ثم استرجاع الغازات المصاحبه هاي هي الخطوات الاساسيه للعمليات النفطيه خلينا نرجع لموضوعنا How do oil companies find oil and gas? كيف شركات النفط تجد النفط والغاز? The first step is exploration. إذا أول خطوة شنو؟ الاستكشاف. شلون تتم عملية الاستكشاف؟ باوع هنا. Scientists هنا العلماء study rocks. لاحظ. يسوون يدرسون الصخور. And do scientific test. يعملون فحوصات علمية. They look for, look for يعني يبحثون on rocks that can hold hydrocarbons. صخور تحوي على مواد هيدروكربونية. طبعا what are hydrocarbons? إذا سألنا نفسنا شنو هي المواد الهيدروكربونية؟ The hydrocarbons here, oil and gas, are made of hydrogen. And carbon. The tesbiyah mein jati min al hydrogen wal carbon. Hydrocarbon. So we call them hydrocarbons. Tabaan mantik amti lehna. Mithl al methan CH4 wal benzene C6H6. Do scientists find hydrocarbons? Yen al ulama yilgun hydrocarbons? No, they don't. They choose. A good place for the next step. هم يختارون المكان الجيد للخطوة القادمة. Drilling. Drillers drill a well. في سون الحفارين يحفرون آبار. And they sometimes شنو find hydrocarbons. بعض الأحيان يقولون شنو هو hydrocarbons. Do production start immediately after drilling? هل عملية الإنتاج تبدأ مباشرة بعد الحفر؟ الجواب no. First, the company does more tests. الشركة شو تسوي؟ تعمل فحوصات أكثر. لاحظ هنا does جت كفعل رئيسي. 
ليش هذا المفروض تعرفوه انا جاوبكم عليه بعدين ان اسكس يسالون هاو ماتش اويل از ذير ايش قد هناك نفط ان ار ذير اني بروبلمز هل هناك اي مشاكل if the result of the test are good اذا كانت النتائج جيده they go to the next step اللي هي شنو development التطوير What does development mean? If then, what does it mean? Development. It means they prepare for production. They prepare for production. For example, they build a pipeline to transport oil. They build a pipeline to transport oil. They build a pipeline to transport oil. How long does development take? Is this a process of development or development? How long does it take? How long does it take? From a few weeks. بضع أسابيع too many years لسنوات عديدة then production ومن ثم الإنتاج starts crude oil and or gas flow يجري from the well من البئر and along pipeline وعلى طول شنو على طول الأنابيب اللي تنقله أوكي okay. الآن خلي نلخص العملية upstream process تتضمن خطوات واحد اثنين ثلاثة أربعة الآن هاي شنو الخطوات نحتاج نعرفها شلون نعرفها upstream and downstream the oil and gas industry has two sectors عندنا upstream sector okay and downstream sector طبعا worker in the upstream sector find and produce crude oil شنو and gas Workers in the downstream sector produce useful things from crude oil, like fuel for cars and, you know, planes. لاحظ هنا إحنا تقريبا صار عندنا ملاحظات كافية حتى نترس هذا الشارت. إذا أول مرحلة هي سميناها exploration في حالة وجود possible hydrocarbons تستمر العملية في حالة عدم وجودها. تتوقف العملية الخطوة اللاحقة يبدي بالحفر أوكي لقينا هيدروكاربونز أوكي go to the next step شنو هي development التطوير ومن ثم نصل إلى المرحلة الأخيرة اللي سميناها شنو production أوكي الآن خلي نستعرض بعض المصطلحات اللي تفيدكم في موضوع أعمال المصاحبة للصناعة النفطية هنا some upstream jobs وخلي نركز على الوظائف اللي إلها علاقة بيش بالupstream على فكرة هذا الوظائف الupstream تخص شغلكم أنتو كمهندسين نفط فحاولوا تركزون عليها الآن خلي نشوف نقدر نسوي matching هنا نقدر نعرف معاني هذا الجوبز الكرين operator الدريلر الجيولوجيست هاي كلها قلنا الوظائف وين هي العلاقة بالأبستريم إحنا قلنا الأبستريم كل الأعمال اللي تقريبا تحصل شنو underneath أوكي تحت وليس فوق السطح تحت السطح وهنا المينتنس تكنيشن بايب فيتر برودكشن أوبريتر والشنو الرفنك خلينا نبدي ونشوف وحدة وحدة من الصورة واضح شنو هاي كرين أوبريتر هذا هو الكرين وهذا هو الاوبريتر قاعد هنا يرفع حتى شنو يعني ممكن تكون انابيب وممكن تكون اي شيء اخر العلاقة بالموضوع operates a machine for lifting and moving heavy things هو الـ الـ الشخص المسؤول عن تشغيل آلة الشغل مالها الاساسي هي تحمل وتحرك شنو اشياء ثقيلة اوكي مشغل الكرين نجي على شخص اخر اللي هو الدريلر الحفار اللي هو شغلتك انت كمهندس شنو نفط اللي عاده تكون سوبرفايزر لا تقلق مو انت اللي راح تشتغل هذا الشغل القوي اللي, اللي يبين بالصوره هنا سوبرفايز اوكي تكون كمشرف الدريلينج كرو مسؤول عن شنو عن عمليه مراقبه زين والاشراف على الكادر اللي يقوم بعملية الحفر أوكي؟ الآن منو هذا مبين شاي المطرقة يعني معناها جيولوجيست أوكي؟ جيولوجي شنو الجوب مالته studies rock يدرس الصخور أوكي؟ منو هذا 
هذا هو جيوتكنيشن الفني الجيولوجي اللي يكون مراقب للحفار شنو شغله اوبريت اكويبمنتس تو هيلب جيولوجيست هو اللي يشغل المعدات اللي تساعد منو الجيولوجي هذا منو هذا المينتيننس تكنيشن الفني المسؤول عن الصيانه شنو شغلته سيرفيسز ان ريبيرز ماشينز ان اكويبمنت خدمه وصيانه وتصليح المعدات والاجهزه نجي على هذا هذا منو هذا ده يفحص شيء شي بالانبوب بايب فيتر هو اللي عملي اللي يقوم في عمليه ربط الانابيب اوكي اللي يقوم بربط الانابيب فيت بايبس اللي يربط الانابيب تو ميك بايب لاين حتى يعمل شنو الخط الانبوبي يخليه جاهز الان هذا منو هذا برودكشن اوبريتر مشغل الانتاج شنو الجوب مالته checks on operates production equipment يفحص ويشغل معدات الانتاج اوكي نجي الان على الرفنك منو هذا الرفنك اوكي هذا هو الوركرز العمال in a drilling crew under driller supervision تذكرون اول صورة ثاني صورة تقريبا من قلنا انه المهندس النفط الحفار هو المشرف على هذول الكرو فهذول الكرو يسموهم رفنك هم العمال اللي يكونون تحت اشراف بنو الحفار وعدنا الان اذا نتحول الى موضوع الديسكريبشن فرضا اذا سالتك اني وصف لي اي من ذول العمال انطيك مثال عندك شركه مثلا الرشن اويل كومباني شخص يعمل مع هاي الشركه اسمه ايجور كينسكي اوكي قلت لك هذا الجوب مالته دريل حفار يعني مثله مهندس نفط وير يعمل مكانه بلد كازاخستان زين a typical day supervise the drilling crew شغله شنو اشراف على شنو عمال الحفر او كادر الحفر عدد ساعات العمل hours per day 12 hours start and finish from 7 a.m. to 7 p.m. What he likes? He likes good money. Okay. الآن إذا قلت لك حاول توصف ليا بجمل مفيدة. شو تقول؟ Igor Kinsky works for a Russian oil company. He is a driller in Kazakhstan. On a typical day, he supervises. The drilling crew. He works 12 hours a day per day from 7 to 7. He likes the job because, لاحظ, because the money is good. بس أذكرك على تكوين الجمل. طبعا أغلبها هاي هي جمل بسيطة. الجملة البسيطة مين تتكون؟ تتكون من subject verb complement modifier الفاعل والفعل شنو والتكملة والمعدلة الفاعل عادة هو الشخص أما نذكر اسم الصريح أو نذكر نذكر شنو ضمير مالته هي 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 إيجور أو هي هنا طبعا بعض الأحيان نضيف بعض الظروف يعني on a typical day هذا ظرف زماني أوكي أو per day for كذا كذا أيضا هذا ضرب زماني أو نضيف صفة مثل good أوكي okay. أو نضيف اسم مثل كازاخستان oil com Russian oil company إلى آخره الآن دائما تجيب الجملة الإنجليزية تبدأ بكابيتال لتر وتنتهي بفول ستوب بعض الأحيان نستخدم contractors اللي هي هيز هيز بدون ما نستخدمها الفعل المساعد بشكل كامل أريدك تنتبه أنه عادة بالوصف وإحنا حكيناه بمحاضرة سابقة نستخدم المضارع البسيط لاحظ مفرد أس الشخص الثالث هي نستخدم معها إز اللي هي الverb to be نا هي supervises supervise هو فعل هنا جاي معناها يشرف فطيناها أس الشخص الثالث work أيضا نطيناها أس الشخص الثالث works like أيضا نطيناها أس الشخص الثالث 
اوكي اخيرا انتبه من نحكي عن شيء ونثبت السبب ماله نقول because عادة because دائما تتبعها جملة كاملة the money is good اوكي لو انا قايل because of لا ما يصير استخدم جملة كاملة اذا قلت because of اقول because of the good money لكن لانه استخدمت because وحدها شنو؟ لازم تكون وراها جملة كاملة بها subject و verb complement اوكي ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو القياس في الغاز والنفط الآن إحنا نستخدم عدة قياسات ممكن نستخدم متر متر تكعيب كوبيك متر per day أوكي وهكذا example this field produces لاحظ الأرقام 100,000 كوبيك متر's أوكي of gas per day كوبيك متر's per day we use liter liter or letter l for small quantities one cubic meter equal to one thousand شنو liter example oil flows through the pipe at ten liters per second ten ما نستعد نحكي هذا كله liter per second نحط ال abbreviation us barrel البارلز الامريكي يسموه بي بي ال المختصر ماله از انذر كومن ميجرمنت طبعا قياس معروف 1 بارل وقلنا احنا ممكن نحط بي بي ال تساوي ايكوال 159 159 لترز اكزامبل ذس فيل برودوسز لاحظ مضارع بسيط لان حقيقه 600000 بارلز اوف اويل بير دي فالابريفيشن مال المختصر بي بي ال بير دي وبعض الاحيان نسميها بي بي دي اوكي وهكذا الان اذا التعامل مع الارقام مهم جدا هاو تو سي لارج نمبرز هنا بالاخص 209 209 308 لاحظ ال2 وال3 ال100 ما اخذت اس الجمع هاي شوي انتبه عليها اريدك تتذكرها من نذكر ال100 ماكو داعي اذا كانت قبلها عاده جمع نقول هندردز 200 300 اند 80 3000 نفس الشيء ما قلنا 3000s ما ضفنا اس الجمع 4444 6 million ما قلنا 6 millions 6 million 7 billion كم نقطة هاي؟ شقد؟ 9 billion مليار million 6 نقاط وهكذا طبعا ممكن احنا نشير في القطع دائما للارقام مثل ما تشوفون نستعرضها امامكم The world uses about 85 million barrel of oil per day إلى آخره ما أريد هاي أتركها لكم تقروها هذا حقيقة هنا دا يتحدث عن حقل نفطي مشهور يسموه حقل الغوار في السعودية in Saudi Arabia وهذا حقل الغوار هو تقريبا أكبر حقل بالعالم أوكي ينتج 5 million barrels 790,000 cubic meter وهذا هو شكل حقل الغوار في الخارطة مثل ما تشوفون هنا غوار فيلد ان سوديا ارابيا هذا هو الحقل قريب على الخليج العربي ارابيا انجلف طبعا هاي اللون هو الاويل فيلدز وهذا اللون الغاضق هو الغاز فيلد اوكي والمحطات مشير لها هنا على طول الحقل اوكي هنا هذا هو الواجب المطلوب من عندكم ان تدزوا لي اللي هو find out about oil and gas field in your country مثل ما وصفنا حقل الغوار اريدك تقلد توصف لي نفس الطريقه واحد من الحقول المشهوره في العراق نفس الطريقه اوكي ممكن تجاوب على هاي الاسئله حتى تكون عندك معلومه شكرا جزيلا لحسن الاصغاء وان شاء الله اشوفكم في محاضره قادمه